ரூபிக்ஸ் கியூபை பிளைண்ட் ஃபோல்டோட சால்வ் பண்ணுறதுக்கு பேசிக் அண்ட் பிகினர் மெத்தடோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஓல்ட் போக்மேன் மெத்தடுன்னு சொல்லுவாங்க அது ஷார்ட்டாக ஓபி மெத்தடுன்னு நம்ம கூப்பிடலாம் அதில் என்னென்னா எட்ஜஸ்ஸை ஃபர்ஸ்ட் தனித்தனியாக சால்வ் பண்ணுவோம் அண்ட் கார்னர்ஸை நெக்ஸ்ட் தனித்தனியாக சால்வ் பண்ணுவோம் சரிங்களா எட்ஜஸ்ஸை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம டீ பெர்மிட்டேஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் டீ பெர்மிட்டேஷன் எப்படி இருக்கும்னா இப்படி தான் இருக்கும் டீ பம் டீ பம் ஆக்சுவலி என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு எஜஸும் இங்கேருந்து இங்கே இங்கேருந்து இங்கே ஸ்வாப் பண்ணும் அண்ட் கார்னர்ஸை இங்கேருந்து இங்கே இங்கேருந்து இங்கே ஸ்வாப் பண்ணுது நம்ம கார்னர்ஸை கண்டுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை நீங்கள் மறுப்பையும் டீ பம் பண்ணிங்கன்னா மறுப்பையும் இந்த கார்னர்ஸ் வந்து சேர்ந்துடும் இதை வச்சு நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ண போகிறோம் அது ஆக்சுவலி இந்த ரெண்டு எஜஸை மட்டும் தானே ஸ்வாப் பண்ணுது அதை வச்சு நீ மற்ற எஜஸ்லாம் எப்படி நீ ஸ்வாப் பண்ணி சால்வ் பண்ணுவா அப்படின்னு கேட்கலாம் அதுக்கு தான் நமக்கு செட்டப் மூவ்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று யூஸ் ஆக போகுது செட்டப் மூவ்ஸ்னால் என்னென்னா நம்ம வந்து இப்போது இந்த இடத்துல இருக்கிற வேண்டிய எஜ்ஜை நம்ம சால்வ் பண்ணோன்னா இந்த சைடை வந்து நம்ம இங்கே கொண்டு வந்துடலாம் இது பேர் தான் செட்டப் மூவ் இப்போ இங்கே கொண்டு வந்தோடனே நம்ம இப்போ டீ பம் யூஸ் பண்ணுங்களேன் கொண்டு வந்து இப்போது நம்ம என்ன எல் எல் ப்ரைம் தானே பண்ணோம் இப்போ எல் மூவ் பண்ணுங்கள் எல் மூவ் பண்ணிங்கன்னா இந்த சைடு வந்து ரீஸ்டோர் ஆகிடுச்சு அந்த கார்னர்ஸ் வந்து ஸ்வாப் பண்ணது மறுபடியும் ரீட்டர்ன் இதாகிடுச்சு பட் வந்து இந்த ரெண்டு கார்னர்ஸ் மட்டும் என்ன சொல் இந்த எஜ்ஜஸ் மட்டும் உங்களுக்கு மூணு எஜ்ஜஸும் சைக்கிள் ஆகிருக்கு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இது தான் செட்டப் மூவ் இப்போ வந்து என்னென்னா இந்த எஜ்ஜை நான் இங்கே கொண்டு வந்தேன் இங்கே கொண்டு வந்தேன்னா ஸோ வந்து இது ரெண்டுத்தையும் நான் ஸ்வாப் பண்ணுவேன் சரிங்களா இப்போது இங்கே வந்திருக்கு எந்த ஒரு பீஸாக இருந்தாலும் இந்த இடத்துலேருந்தால் வேறு ஒரு இடத்துக்கு போவோம் அதனால தான் இதோட இடத்து பேர் பஃபர் பீஸ் என்ன பஃபர் லொக்கேஷன் சொல்லுவாங்க இந்த இடத்த பஃபர் லொக்கேஷன் சொல்லுவாங்க இது தான் டார்கெட் லொக்கேஷன் சொல்லுவாங்க இந்த இடத்த நம்ம எப்போவுமே மூவ் பண்ணக்கூடாது செட்டப் மூவ்ஸ்க்கு எப்போவுமே என்னென்னா எல்லு எல் ஒய்டெல் அண்ட் டி ஒயிட் டி இந்த நாலு விதமான மூவ்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் இது மூணுத்தையும் இந்த அதாவது இந்த கார்னர் இந்த ஏஜ் இந்த கார்னர் இந்த மூணுத்தையும் நம்ம மூவ் பண்ணவே கூடாது ஏன்னா நம்ம டீ பம் பண்ணும்போது என்னென்னா இந்த ரெண்டு கார்னர்ஸும் ட்விஸ்ட் ஆகுது மறுபடியும் இங்கேருந்து இங்கே இங்கேருந்து இங்கே இங்கேருந்து இங்கே இங்கேருந்து இங்கே மறுபடியும் போய் மாற்றி மாற்றி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ வந்து நீங்கள் என்னென்னா இந்த மூணு பீஸஸை நீங்கள் அசைக்கவே கூடாது அண்ட் பஃபர் லொக்கேஷனில் இருக்கிற பீஸையும் நீங்கள் அசைக்கவே கூடாது எந்த பீஸாக இருந்தாலும் இங்கேருந்து தான் நம்ம வந்து இங்கே ஸ்வாப் பண்ணி அனுப்ப போகிறோம் சரிங்களா இப்போ மறுபடியும் நீங்கள் இதை இங்கே சால்வ் சால்வ் பண்ணணும் இந்த ஆரஞ்ச் அண்ட் க்ரீன் பீஸ் இங்கே வரணுமா இந்த இடத்த இங்கே கொண்டு வந்து இப்போ மறுபடியும் நீங்கள் டீ பம் பண்ணுங்க இப்போ செட்டப் மூவ் அண்டு பண்ணிங்கன்னா பாருங்கள் இந்த பீஸ் சால்வ் ஆகிடும் அண்ட் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மறுபடியும் கார்னர் ஸ்வாப் ஆகிருக்கும் எதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை மறுபடியும் பண்ணிங்கன்னா மறுபடியும் செட் சால்வ் ஆகிடும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த எஜ்ஜும் இந்த எஜ்ஜும் உங்களுக்கு ஸ்வாப் ஆகிருக்கு ஒரு டீ பப் பண்ணோன்னா உங்களுக்கு இது சால்வ் ஆகிடும் சரி இப்போது இந்த இடத்துக்கு நம்ம ஒரு மூவ் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துக்கு மூவே பண்ணலை மற்றதுக்குலாம் எப்படி மூவ் பண்ணுவேன் எப்படி ஞாபகம் வச்சுப்பீங்க அப்படின்னா அதுக்கு லெட்ரிங் ஸ்கீம் இருக்குது ஒன்றுத்துக்கும் தனித்தனி செட்டாக மூவ்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் இப்போ பார்க்கலாம் வெல்கம் டு எம்ஏ கியூபிங் அண்ட் இந்த வீடியோவில் நம்ம பிளைண்ட் ஃபோல்டர் சால்விங்கான செட்டப் மூவ்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் அண்ட் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா கீழே இருக்கிற ரெட் பட்டன் எழுதி சர்ப்ரைஸ் பண்ணிடுங்க பிளைண்ட் ஃபோல்ட் சால்விங்கில் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா ஓரியன்டேஷன் தான் எந்த ஓரியன்டேஷனில் நீங்கள் பிடிச்சிருக்க போகிறீங்களோ அந்த ஓரியன்டேஷனில் தான் நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் பிடிச்சிருக்க போகிறீங்க இப்படி இப்படின்னு டேர்ன் பண்ணவே கூடாது சரிங்களா நான் இந்த வீடியோவில் ஒயிட் டாப் அண்ட் க்ரீன் ஃப்ரெண்ட்டை வச்சு உங்களுக்கு டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காட போகிறேன் நிறைய பேர் என்னென்னா ரெட் டாப் அண்ட் ப்ளூ ஃப்ரெண்ட் இல்லைனா எல்லோ டாப் அண்ட் க்ரீன் ஃப்ரெண்ட்டும் பண்ணுவாங்க இல்லைனா ரெட் டாப் க்ரீன் ஃப்ரெண்ட் அது அவங்களவங்களுடைய விருப்பம் நான் வந்து ஒயிட் டாப் அண்ட் க்ரீன் ஃப்ரெண்ட்டை வச்சு தான் பண்ண போகிறேன் சரிங்களா இப்போது லெட்ரிங் ஸ்கீம் பார்க்கலாம் லெட்ரிங் ஸ்கீம்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இந்த ஒரு எஜ்ஜு வந்து அது இப்படியும் திருப்பி இருக்கலாம் இல்லைனா இப்படியும் இருக்கலாம் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் அதை வந்து நம்ம எப்படி டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணலாம்னா இதுக்கு ஒரு லெட்டர் இதுக்கு ஒரு லெட்டர் கொடுத்துறோன்னா நம்ம இது வேறு சைடாகவும் இது ஒரு வேறு சைடாகவும் நம்ம இதை நினச்சிக்கலாம் ஏன்ன
இப்போது லெட்ரிங் ஸ்கீம் எல்லாம் ஓகே இதுக்கு செட்டப் மூவ்ஸ் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா டிக்கு வந்து நமக்கு செட்டப் மூவே தேவ தேவையில்லை ஏன்னா இதுக்கு ஆப்போசிட் இந்த டார்கெட் லொக்கேஷன் இருக்கிற இடத்துக்கு தான் இருக்குது ஸோ வந்து இதுக்கு ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் ஈஸியாக நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம் இந்த டிக்கு நமக்கு செட்டப் மூவ்ஸ் இல்லை சரிங்களா அண்ட் டிக்கு அடுத்தபடியாக ஈஸியான செட்டப் மூவ்ஸ் உள்ள பீசஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா யூ வி டபிள்யூ எக்ஸ் தான் ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா இப்போது இது எக்ஸா எக்ஸை வந்து ஒரு எல் டூ பண்ணுன்னா பாருங்க எனக்கு இங்கே ஈஸியாக டி இருக்கிற இடத்துக்கு வந்துடுச்சு அண்ட் அதே மாதிரி தான் யூ வி டபிள்யூ இந்த மூணுத்தையும் நான் வந்து டி மூவ்ஸ் யூஸ் பண்ணி இங்கே எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துக்கு கொண்டு போய் அதை டி இருக்கிற இடத்துக்கு கொண்டு போயிட்டேன்னா எனக்கு வந்து பாருங்கள் இதெல்லாம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ வந்து இந்த யூ வி டபிள்யூ எக்ஸ் இந்த நாலு பீசஸ்ஸையும் செட்டப் மூவ்ஸ் பண்ணுறது ஈஸி ஒன்றும் இல்லை டி டி லேயரில் இருந்தால் அதை மேலே கொண்டு போய் இப்படி கொண்டு வந்துடலாம் அண்ட் தென் அடுத்தபடியாக பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஏ அண்ட் சி இருக்குது பாருங்கள் இது டாப் லேயரில் இருக்குது இதை ஒயிட் எல் மூவ்ஸ் பண்ணனா இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது எனக்கு டவுன் லேயரில் இருக்கிற பீசஸ் மாதிரி வந்துடுச்சு ஸோ என்னென்னா இப்போது இது என்ன ஏவா ஏ வந்து யூ இருக்கிற இடத்துல வந்துடுச்சு ஸோ வந்து என்னென்னா ஒரு டி ப்ரைம் எல் டூ பண்ணனா இங்கே வந்துடும் அதே மாதிரி சி வந்து என்னென்னா எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துக்கு வந்துடுச்சு சாரி எக்ஸ் இல்லை அது டபிள்யூ டபிள்யூ இருக்கிற இடத்துக்கு வந்துடுச்சு ஸோ என்னென்னா ஒரு டி எல் டூ பண்ணனா எனக்கு ஈஸியாக அதை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சரிங்களா இதுக்கப்புறம் எது ஈஸியான பீசஸ்லாம் நம்ம மெமரைஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா இதோ இந்த இ ஸ்லைஸில் இருக்க பாருங்கள் இ ஸ்லைஸில் இருக்கிற இந்த நாலு எட்ஜஸ் அதாவது எட்டு சைடு வந்து நம்ம ஈஸியாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் அதுலேயும் ரொம்ப ஈஸியான இது பார்த்திங்கன்னா இந்த எல்லும் இந்த ஆர் இந்த ரெண்டு எட்ஜ் மட்டும் ரொம்ப ஈஸி நமக்கு ஒன்றும் இல்லை ஒரு எல் மூவ் பண்ணோன்னா நமக்கு இங்கேருந்து இங்கே ஒரு எல் ப்ரைம் பண்ணுனா இந்த எல் வந்து டேரெக்டாக டி இருக்கிற இடத்துக்கு வந்துச்சு அதே மாதிரி ஆர் வந்து எல் மூவ் பண்ணனா எனக்கு டேரெக்டாக இது மாதிரி வந்துடுச்சு அண்ட் மீதி பீசஸ்லாம் எந்த அளவுக்கு ஈஸினா இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா நான் இதை ஒரு ஒயிட் டி ப்ரைம் பண்ணனா எனக்கு இந்த எஃப் வந்து ஆருக்கு போகுது ஸோ வந்து என்னால் ஈஸியாக இதை மேலே கொண்டு வந்துட முடியும் அதே மாதிரி இது பார்த்திங்கன்னா சாரி இது ஆ இதுதான் எச் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு ஒயிட் டி மூவ் பண்ணனா எனக்கு இங்கே எல் இருக்கிற இடத்துக்கு வந்துச்சு இது மாதிரி வந்துடும் ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த ரெண்டுத்தையும் இங்கே கொண்டு வந்துடலாம் இங்கே இல்லைனா இங்கே நீங்கள் கொண்டு வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு பீஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து அதை கொண்டு வந்து நீங்கள் செட்டப் மூவ்ஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அண்ட் இ ஸ்லைசஸ்லாம் முடிஞ்சிச்சு வேறு என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா அது ஐ இருக்குது கே இருக்குது கியூ இருக்குது எஸ் இருக்குது இந்த ரெண்டுத்தையும் என்னென்னா ஒரு ஒயிட் எல் மூவ் இன்னும் ஒயிட் எல் ப்ரைம் மூவ் பண்ணிவிட்டு அதை டி லேயர் மூவ்ஸாக மாற்றிடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒயிட் எல் ப்ரைம் பண்ணுன்னா ஐயும் கேவும் எனக்கு என்னென்னா கீழே வந்துடுச்சா இப்போ என்னென்னா ஒரு டி ப்ரைம் எல் டூ பண்ணலாமா இப்போது நம்ம எப்படி ஏவும் சியும் பண்ணமோ அதே மாதிரி தான் இந்த ரெண்டு பீசஸ்க்கும் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா அண்ட் இதுக்கப்புறம் என்னென்னா நமக்கு மிச்சம் இருக்கிறது இது இ இருக்குது ஜி இருக்குது அண்ட் எம் இருக்குது ஓ இருக்கு இப்போது எம்மு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு பஃபர் பீஸ் நான் ஒன்றும் பியை பற்றியும் சொல்லியிருக்க மாட்டேன் எம் வந்து நமக்கு பஃபர் பீஸ் பஃபர் பீஸை நான் மூவ் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லியிருப்பேன் ஸோ வந்து நீங்கள் என்னென்னா எம்முக்கு வந்து செட்டப் மூவே இல்லை நீங்கள் அதை ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை சரிங்களா இப்போ இந்த ரெண்டு பீஸும் என்னென்னா கொஞ்சம் என்ன சொல்ல டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் என்னென்னா ஒரு எல் ப்ரைம் ஆர் எல் பண்ணி நம்ம வந்து என்னென்னா அதை ஒயிட் டி மூவ்ஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு எல் ப்ரைம் பண்ணுறேன்னா இது வந்து இங்கே வந்துடுச்சு ஸோ வந்து நான் இதை இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்து மேலே கொண்டு போவேன் அதே சமயத்தில் இதை வந்து இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்து இப்படி மேலே கொண்டு வருவேன் ஸோ வந்து இந்த ரெண்டு பீசஸும் எனக்கு ஈஸியாக இருக்கா இப்போது மீதி இருக்குது இது ஒன்று மட்டும்தான் இருக்குதுலே பார்த்திங்கன்னா இந்த செட்டப் மூவ் மட்டும்தான் கொஞ்சம் லாங்காக இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இதை ஃப்ரெண்டில் இங்கே கொண்டு வந்து அண்ட் அதுக்கப்புறம் இதை டவுன் லேயர் டார்கெட்டாக மாற்றி அதுக்கப்புறம் இங்கே யூக்கு கொண்டு வந்து அடுத்தது இது மேலே கொண்டு போகிறோம் இது மட்டும் கொஞ்சம் வந்து என்ன சொல்ல காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் பட் என்ன சொல்ல பழக பழக உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இந்த பீ இந்த கியூப்பில் எல்லா பீசஸ்லேயும் ஒன்று ஒன்று நான் வந
இங்கே போகணும் அதோட லெட்டர் யூ இப்போ டி அண்ட் யு இது இது வந்து இங்கே போகணும் அதோட லெட்டர் ஏ அண்ட் இது வந்து இங்கே போகணும் அதோட லெட்டர் ஆர் அண்ட் இது வந்து ரெட் அண்ட் க்ரீன் இங்கே வரணும் அதோட லெட்டர் பி அண்ட் இது வந்து இங்கே வரணும் ஓ சரிங்களா இப்போது நம்ம எல்லாத்தையும் மெமரைஸ் பண்ணிட்டோமா இப்போது ஒவ்வொரு லெட்டராக நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம் மெமரைசேஷன் முடித்தோடனே ஒரு ஒரு லெட்டராக நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா நமக்கு டி இருந்தது டி வந்து என்னென்னா செட்டப் மூசே இல்லை அப்படியே நீங்கள் டீ பம் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த ஆரஞ்ச் அண்ட் ஒயிட் சால்வ் ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து யூ யூ இங்கே இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் என்னென்னா இதை எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துக்கு கொண்டு வந்து அண்ட் இதை வந்து டி இருக்கிற இடத்துக்கு கொண்டு வாங்க ஓகே இந்த எஜ்ஜும் நமக்கு சால்வ் ஆகிடுச்சு அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஏ ஏவை வந்து ஃபர்ஸ்ட் யூ இருக்கிற இடத்துக்கு கொண்டு வாங்க அண்ட் தென் அதை வந்து எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துக்கு கொண்டு போய் அடுத்தது டி இருக்கிற இடத்துக்கு கொண்டு போயிட்டு ஸ்வாப் பண்ணுங்கள் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஏ எனக்கு சால்வ் ஆகிடுச்சு அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஆர் ஓகே இப்போ ஆர் நமக்கும் இந்த எஜ்ஜு சால்வ் ஆகிடுச்சு அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பி ஓகே இப்போ லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஓ ஓகே இதுதான் உங்களுக்கு எஜஸ்கான ஸ்வாப்பிங் அண்ட் நான் சொல்ல மெமரைசேஷன் அண்ட் அதோட எக்ஸிக்யூஷன் சரிங்களா இப்போ கார்னர்ஸ்க்கு எப்படி பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் கார்னர்ஸ்க்கு என்னென்னா நம்ம வந்து ஒய்பம் யூஸ் பண்ணுவோம் ஒய்பம்மை வந்து என்னென்னா அப்படியே யூஸ் பண்ண மாட்டோம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒய்பம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு காட்டுறேன் ஓகே இப்போ ஒய்பமில் என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ரெண்டு எஜ்ஜஸ் உங்களுக்கு ஸ்வாப் ஆகுது நீங்கள் மறுப்பி பண்ணிங்கன்னா இந்த ரெண்டு எஜ்ஜஸ் ஸ்வாப் ஆகிடும் அதனால் எஜ்ஜஸ்ஸை பற்றி கவலைப்படாதீங்க கார்னர்ஸ் மட்டும் பாருங்கள் கார்னர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்னர் அண்ட் இந்த கார்னர் ஸ்வாப் ஆகுது பட் நம்ம இப்போ என்னென்னா பிளைண்ட் ஃபோல்டருக்கு இந்த வைப்பம் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ஒரு எஃப் மூவும் கடைசியில் ஒரு எஃப் ப்ரைம் பண்ணுறோம்ல அதை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் இப்போது எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எனக்கு இந்த கார்னரும் இந்த கார்னரும் உங்களுக்கு ஸ்வாப் ஆகிடுச்சு சரிங்களா இப்போது நமக்கு எஜ்ஜஸ்க்கு இந்த இடம் வந்து பஃபர் பீஸாக இருந்ததில்ல அதே மாதிரி இப்போ பார்த்திங்கன்னா கார்னருக்கு எனக்கு இதுதான் பஃபர் பீஸ் அண்ட் பஃபர் லொக்கேஷன் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இதான் எதுவாக இருந்தாலும் இங்கே தான் வரும் அண்ட் லெட்ரிங் ஸ்கீம் பார்த்திங்கன்னா ஏ பி சி டி இஎஃப் ஜிஹெச் ஐ ஜே கே எல் எம் என் ஓ பி கியூஆர்எஸ்டி யூவி டபிள்யூ எக்ஸ் இது தான் நமக்கான லெட்ரிங் ஸ்கீம் சரிங்களா இப்போ வந்து நம்ம இதை எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு எல்லாமே ஈஸியான இது பார்த்திங்கன்னா அதே டவுன் லேயரில் இருக்கிறது தான் வீக் வந்து நமக்கு செட்டப் மூவே தேவ தேவையில்ல நம்ம டேரெக்டாக வந்து பண்ணிடலாம் அண்ட் யூக்கு வந்து ஒன்றும் இல்லை ஒரு டி மூவ் பண்ணால் போதும் அண்ட் எக் டபுள்யூக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு டி ப்ரைம் போதும் அண்ட் எக்ஸுக்கு பார்த்திங்கன்னா டி டூ பண்ணால் வந்துடும் அண்ட் அதே சமயத்தில் இப்போது ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிறத வந்து நம்ம பார்ப்போம் ஃப்ரண்ட்டில் என்ன இருக்குது ஐ ஜே கே எல் இருக்கா இப்போ இதெல்லாம் நம்ம எப்படி இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வரலான்னு பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து ஈஸியாக ஒரு மூவில் இங்கே கொண்டு வந்துடலாம் அண்ட் இதை வந்து எப்படி இங்கே கொண்டு வரலாம் ஐ எப்படி கொண்டு வரலான்னா ஒரு எஃப் மூவ் பண்ணோன்னா இந்த இடத்துக்கு வந்துடும் ஸோ ஒரு ஆர் ப்ரைம் பண்ணால் இங்கே வந்துடும் அண்ட் தென் இதை வந்து எப்படி இங்கே கொண்டு வரலான்னா ஒரு எஃப் டூ பண்ணி ஆர் ப்ரைம் பண்ணோன்னா இங்கே வந்துடும் பாருங்கள் அண்ட் தென் இந்த இடத்த எப்படி இங்கே கொண்டு வரலான்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆர்ட் ப்ரைம் ஃபஸ்ட் எதோ ஒன்று ஒரு ஆர்ட் ப்ரைம் பண்ணிட்டிங்கன்னா இது வந்து ஒரு டவுன் லேயர் பீஸ் மாதிரி மாறிடும் ஸோ வந்து இதை வந்து என்னென்னா ஒரு டீ ப்ரைம் பண்ணிங்கன்னா இங்கே வந்துடும் சரிங்களா இப்போ வந்து இந்த சைடில் இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்துப்போம் இப்போ என்னென்னா இது வந் இதுக்கு எப்படி ஒரு ஆர்ட் ப்ரைம் பண்ணணும் அதே மாதிரி தான் இந்த சைடில் இருக்கிறதுக்கு எம்முக்கு வந்து ஒரு எஃப் மூவ் பண்ணுங்கள் அண்ட் அதே சமயத்தில் இதை வந்து இங்கே தான் கொண்டு வர போகிறோம் இந்த பீஸும் இங்கே தான் கொண்டு வர போகிறோம் பாருங்கள் இதை இங்கே கொண்டு வந்துட்டு ஒரு எஃப் மூவ் பண்ணோன்னா இங்கே வந்துடும் அண்ட் ஓக்கும் அதே தான் ஒரு ஆர்ட் டூ பண்ணி ஒரு எஃப் மூவ் பண்ணிங்கன்னா இங்கே கொண்டு வந்துடும் அண்ட் தென் பி பி எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி தான் நம்ம எப்படி கே வந்து இங்கே கொண்டு போனோமோ அதே மாதிரி பியை வந்து இங்கே கொண்டு போகிறோம் கொண்டு போயிட்டு 
டி மூவ் பண்ணோன்னா இங்கே வந்துடும் சரிங்களா இப்போது இந்த ரெண்டு ஃபேஸஸும் பார்த்துட்டோம் இந்த மூணாவது ஃபேஸ் பார்த்துடும் இந்த நாலாவது இந்த நாலுத்தையும் பார்ப்போம் இது பஃபர் பீஸ்க்கு எப்போவுமே உங்களுக்கு செட்டப் மூவ்ஸ் கிடையாது அதனால் நீங்கள் இந்த கார்னரை வந்து தவிர்த்துருங்க இப்போ வந்து இது பி பிக்கு வந்து ஒன்றும் இல்லை இதை வந்து ஈஸியாக ஆர் டூ பண்ணோன்னா இங்கே வந்துடும் சரிங்களா அண்ட் தென் டி வந்து இங்கே இருக்குது இதை வந்து ஒரு எஃப் டூ பண்ணோன்னா இங்கே வந்துடும் சரிங்களா அண்ட் அப்போ இந்த பீஸை எப்படி கொண்டு வருவீங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இதை இங்கே கொண்டு போயிடலாம் கொண்டு போயிட்டு இது ஒரு டவுன் பீஸாக மாறிடுச்சு ஸோ ஒரு டீப் ப்ரைம் பண்ணுனா இங்கே வந்துடும் சரிங்களா இது வந்து டாப் லேயரில் இருக்கிற பீசஸ் அதே மாதிரி இப்போது லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற பீசஸ்க்கு இது வந்து இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு செட்டப் மூஸ் இல்லை இந்த மூணு தான் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த மூணுத்தையும் எப்படி பண்ண போகிறோன்னா எஃப் ப்ரைம் பண்ணோன்னா நமக்கு டவுன் லேயரில் வந்துடுச்சு அண்ட் தென் ஒரு டி மூவ் பண்ணோன்னா இது உங்களுக்கு இங்கே வந்துடுச்சு அதே மாதிரி தான் இந்த பீஸும் எஃப் ப்ரைம் டேரெக்டாக பண்ணோன்னா இங்கே வந்துடுச்சு இந்த பீஸ் தான் நான் வந்து லேட்டாக சொல்கிறேன் அண்ட் தென் அதே சமயத்தில் இந்த ஃபேஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பீஸ் வந்து ஒரே ஒரு ஆர் மூவ் பண்ணோன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக வந்துடுச்சு அண்ட் அது மேலே இருக்கிற பீஸ் வந்து ஆர் ப்ரோ ஆறு அண்ட் டி ப்ரைம் பண்ணோன்னா இங்கே வந்துடுச்சு இப்போது இந்த ரெண்டு சைடு இருக்குது பாருங்கள் இது மட்டும் என்னென்னா உங்களுக்கு எப்படி எட்ஜஸ்டில் உங்களுக்கு ஓ இருந்ததோ அதே மாதிரி கொஞ்சம் எல்லாத்தை விட ஒரு மூவ் எக்ஸ்ட்ராவாக வரும் சரிங்களா இப்போது இது என்ன எச்சு எச்சு வந்து என்னென்னா ஒரு டி மூவ் பண்ணும் பிகாஸ் நம்ம என்னென்னா இந்த மூணு பீசஸையும் நம்ம அசைக்கவே கூடாது ஸோ வந்து என்னென்னா இதை இங்கே கொண்டு வந்துடலாம் கொண்டு வந்துட்டு எஃப் டூ பண்ணிட்டோன்னா லைக் எப்படி சொல்ல எஃப் டூ பண்ணிட்டோன்னா இங்கே வந்துடும் அண்ட் தென் நம்ம இதை இங்கே கீழே கொண்டு வந்துடலாம் சரிங்களா அண்ட் அதே சமயத்தில் ஒன்றும் ஒரு டி மூவ் பண்ணி டி டூ பண்ணி இதை வந்து ஒரு எஃப் ப்ரைம் பண்ணால் இங்கே வந்துடும் ஸோ வந்து இதை ஒரு செட்டப் மூவ் பண்ணி இப்படி பண்ணிடலாம் தட்ஸ் இட் கார்னருக்கான செட்டப் மூவ்ஸ் செட்டப் மூவ்ஸ் ரொம்ப ஈஸி தான் நீங்கள் வந்து இன்டிட்டிவாக ஒவ்வொரு எஜ்ஜையும் எப்படி ஸ்வாப் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்டிட்டிவாகவே நீங்கள் ஈஸியாக கற்றுக்கலாம் இதை நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை தட்ஸ் இட் இன் திஸ் வீடியோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் ஏதாவது டவுட்ஸ் இந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்கள